Hello friends, welcome to my channel. Masthi ki paat shila where you learn English better through Bengali. Jekhan toh na English jishik be Bangla onik better bhabe. West Bengal Police SI main porikar English preparation er jonno mock test series er ajke eleventh mock test. Protiti mock test porikha syllabus ibong previous years er question pattern follow korle toiri kora hoyeche. Ei mock test gulo the porikha the ten marks er je descriptive English grammar prosno ashe. Shei prosno gulo cover kora hoyeche. Jekhan e main Mainly idioms they make sentence korte dewa hai, synonyms, antonyms likte dewa hai, contextual meaning onu jai. I hope prathiti mock test tomate porikha preparation on a help korbe. Mock test klo tomra khub seriously follow koro, practice koro. Prathiti mock test is sheshe ekti kore home task dewa hai. Shei home task ke answer tomra commente ama ke likhe pathao. Ami shei uttar gulo check koro debo. Ar mock test is sheshe home task ke answer poroborti mock test is shuru tei ami bolu debo. তাহলে শুরু করছি আজকে মক টেস্ট আজকে মক টেস্টের শুরুতেই লাস্ট ক্লাসের হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্ক নাম্বার 9 এর आंसर গুলো বলে দিই প্রথম প্রশ্ন ছিল মেক সেন্টেন্স করতে দেওয়া হয়েছিল ইডিয়ামস দিয়ে বাই লিপস এন্ড বাউন্ডস বাই লিপস এন্ড বাউন্ডস মানে হলো খুব দ্রুত গতিতে এট এ র‍্যাপিড রেট এটা দিয়ে যে মেক সেন্টেন্স করা হয়েছে সেটা হলো দি কান্ট্রি হ্যাজ প্রগ্রেসড বাই লিপস এন্ড বাউন্ডস দেশ एगिए गए चे हैज प्रोग्रेस्ड उन्नति करे चे बाय लिप्स एंड बाउंस प्रचुंडो द्रुतो गोती ते नेक्स्ट प्रश्नों चिलो इन्स एंड आउट्स इन्स एंड आउट्स माने होलो कोनो विषय शंपोर के जोखोन फुल डिटेले बा पुरो पुरी कोनो इनफॉरमेशन तुम्हार का चे थाके तो अखोन बोला इन्स एंड आउट कोनो विषय शंपोर के I know the ins and outs of the museum after working there for a decade. Pray add doshok museum e kaj korar pore abi museum er ins and outs shop kichu jani. Museum ta ke puro puri ami jani. Museum shomporke full details amar kache royeche. Next prashno chilo apple of discord. Apple of discord mane kono jhogra ba bipader karon. A subject of quarrel, jhograr je bishoy bostu, kon bishoy niye jhogra, takhon take bola hai apple of discord. The property has proved an apple of discord between the brothers. Bhai der modhe, ehi apple of discord ba jhamelar je bishoy bostu, sheta ho chhe, ehi property, shampottita. Ehi shampottita pramanita ho chhe, apple of discord bole between the brothers, bhai der modhe. Next question chilo, his analysis of the poem is superficial. His analysis of the poem is superficial. E kobita niye tarje bakha analysis sheta superficial. Superficial mane hoche ekane bolte paro je khubakta deep analysis kore ni ba opur opur analysis kora hoche. Superficial shop to ta antonym ki hobe. Eta ami bolte pari profound gobir orthe. बट डीप बोलते पड़ी, सो so, सुपरफिशियल माने होते हैं ओपोर ओपोर, जेकाने गोभी रहता नहीं, बट जे एनालिसिस से मध्य को भी तार गोभी रह गये, शेखाने एनालिसिस करा होय नहीं, तो अकोन सुपरफिशियल बोला होय, तो सुपरफिशियल एंटनी हिसाबे बे प्रोफाउंड बोलते पड़ो, डीप बोलते पड़ो। नेक्स्ट प्रश्न चिलो, शे क्षेत्रे स्कार्सिटी के एंटनी मिशा में अबांडेंस बोलते पारो प्राचुर्य जो रोए चे प्रचुर परिमाणे रोए चे एक्सेस एवं सरप्लस इस शब्द कोटी शब्दे बाने होलो उत्तरीक्त परिमाणे बा प्रचुर परिमाणे नेक्स्ट प्रश्नो एवरीबॉडी कॉल्ड इट अ लैविश पार्टी प्रत्येक के ये पार्टी आके बोल्लो लैविश पार बा मीगर मीगर माने खूब कम पड़ी माने फ्रूगल माने होच्छे खूब कम पड़ी माने कीप टेमी सो लैविशर ऑपोजिट एकाने फ्रूगल बा मीगर बोलते पारो लास्ट प्रश्न चिलो एडवर्सिटी टीचेस मैन टू बी हम्बल एंड सेल्फ रिलायंट एडवर्सिटी और तद प्रतिकूल प्रतिकूलोता मानुष के शिक्षा दाय की भावे हम्बल होते हैं, की भावे नॉमलो बिनोई होते हैं, एवं सेल्फ रिलायंट होता है, निजेर प्रति आस्था रखते हैं। एडवर्सिटी शब्द तर एंटनिम तो माके बोलते होंगे। एडवर्सिटी एंटनिम बोलते पड़ो, एडवांटेज एवं ऑपरेशनिटी बोलते पड़ो। ऑपरेशनिटी मानो जो शुजोग, एडवांटेज मानो जो शुभिधे बा शुजोग, सो एडवर्सिटी बोल दोले ये दुटे शब्दो एंटनिम हिसाबे बाबहर करा जाते पड़े।
এতক্ষণ আমরা লাস্ট ক্লাসের হোমওয়ার্কের আনসারগুলো বলে দিলাম এবার আমরা শুরু করতে চলেছি মক টেস্ট নাম্বার ইলেভেন প্রথম প্রশ্ন ফ্রেম মিনিংফুল সেন্টেন্সেস উইথ দি ফলোইং ফ্রেজ যে ফ্রেজগুলো দেওয়া আছে সেই ফ্রেজ দিয়ে মিনিংফুল সেন্টেন্স লিখতে হবে প্রথম প্রশ্ন আউট অফ অর্ডার আউট অফ অর্ডার মানে হচ্ছে যখন গোলমেলে থাকে অর্থাৎ কোনো কিছু সঠিকভাবে সাজানো নেই বিশৃঙ্খলা অবস্থায় রয়েছে সেক্ষেত্রে আউট অফ অর্ডার বলতে পারি আউট অফ অর্ডারের আর একটা মানে হয় ইররেলেভেন্ট কিংবা অপ্রাসঙ্গিক আউট অফ অর্ডার দুটো মানে একটা হয় গোলমেলে বা একটা হয় অপ্রাসঙ্গিক মেক সেন্টেন্স লেখা হয়েছে মাই স্টামাক ইজ আ লিটল আউট অফ অর্ডার মাই স্টামাক ইজ আ লিটল আউট অফ অর্ডার মানে আমার পেটটা একটু গড়বড় করছে গোলমেলা অবস্থায় রয়েছে নেক্সট প্রশ্ন আউট অফ দ্য ব্লু আউট অফ দ্য ব্লু মানে হঠাৎ করেই অপ্রত্যাশিতভাবে আনএক্সপেক্টেডলি অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো কিছু যখন তুমি প্রত্যাশা করছো না সেরকম কিছু ঘটনা অপ্রত্যাশিতভাবে যখন ঘটে তখন বলা হয় আউট অফ দ্য ব্লু দ্য ওয়েদার ডিটেরিওরেটেড আউট অফ দ্য ব্লু ওয়েদারটা ডিটেরিওরেটেড করল খারাপ হয়ে গেল মানে অবস্থা আরও বেশি খারাপ হলো ওয়েদারের আবহাওয়ার আউট অফ দ্য ব্লু হঠাৎ করি আনএক্সপেক্টেডলি অপ্রত্যাশিতভাবেই ওয়েদারটা খারাপ হয়ে গেল নেক্সট প্রশ্ন আউট অফ ডেট আউট অফ ডেট মানে নট ইন ফ্যাশন মানে হাল ফ্যাশনে বা এই বিষয়গুলো এখন চলছে না বা সেকেলে হয়ে গেছে বলে অচল হয়ে গেছে তখন বলা নট ইন ফ্যাশন সাচ ফ্যাশনস আর আউট অফ ডেট নাও এই রকম ফ্যাশন বর্তমানে আউট অফ ডেট অচল হয়ে গেছে নেক্সট কোয়েশন আউট অফ দ্য উড আউট অফ দ্য উড মানে হল বিপদ মুক্ত ফ্রি ফ্রম ডিফিকাল্টিজ ডেঞ্জার অর ট্রাভেলস কোনো রকম বাধা বিপত্তি থেকে মুক্ত হয়ে গেছে বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে ট্রাভেলস প্রবলেম থেকে মুক্ত হয়ে গেছে তখন বলে আউট অফ দ্য উড দ্য পেশেন্ট ইজ নাও আউট অফ দ্য উড দ্য পেশেন্ট ইজ নাও আউট অফ দ্য উড পেশেন্টটা এখন বিপদ মুক্ত হয়ে গেছে লাস্ট প্রশ্ন ছিল আউট অফ টিউন আউট অফ টিউন মানে হল যখন কোনো কিছু বেখাপ্পা কোনো কিছু টিউনে বাজছে না বেসুরো বাজছে বেখাপ্পা বাজছে তখন বলে আউট অফ টিউন হি ইজ আউট অফ টিউন উইথ হিজ সারাউন্ডিংস তার চারপাশে বা তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নিয়ে সে আউট অফ টিউন তাদের সাথে সে খাপ খাওয়াতে পারছে না সে নিজেকে বেখাপ্পা মনে করছে সো হি ইজ আউট অফ টিউন উইথ হিজ সারাউন্ডিংস সেকেন্ড প্রশ্ন ছিল গিভ দি সিনোনিম অফ দি আন্ডারলাইন্ড ওয়ার্ডস ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দি কনটেক্সচুয়াল মিনিং এখানে সিনোনিম লিখতে বলা হয়েছে দেখো তোমাদের ডাব্লু বি এস আই মেন পরীক্ষার যে ফিফটি মার্কসের প্রশ্ন আসে সেখানে ফর্টি মার্কস প্রশ্ন রাইটিং থেকে আসে এবং বাদ বাকি টেন মার্কস প্রশ্ন আসে ডেসক্রিপটিভ ইংলিশ গ্রামার থেকে এবং এই টেন মার্কসের জন্যই কিন্তু এই মক টেস্ট সিরিজটা নিয়ে আসা হয়েছে যাতে তোমরা ইডিয়ামস দিয়ে মেক সেন্টেন্স কিংবা সেন্টেন্সে কনটেক্সট বুঝে সিনোনিম এবং অ্যান্টনিম খুব সহজে লিখতে পারো প্রথম প্রশ্ন দি বাউন্টিজ অব নেচার আর বিং এক্সপ্লয়েটেড বাই ম্যান নেচারের যে বাউন্টি রয়েছে সেগুলো মানুষের দ্বারা এক্সপ্লয়েটেড হচ্ছে বাউন্টিজ মানে হচ্ছে প্রকৃতির যে গিফট রয়েছে প্রকৃতির যে আশীর্বাদ রয়েছে আমাদের উপরে সেগুলোকে আমরা কি করছি এক্সপ্লয়েড করছি তাহলে বাউন্টিজের বদলে এখানে গিফট বলা যেতে পারে জেনারসিটি বলা যেতে পারে উদারতা জেনারসিটি অর্থাৎ বাউন্টিজ মানে হলো কোনো জেনারেস গিফট সেক্ষেত্রে গিফট বলতে পারো জেনারসিটিও বলতে পারো অর্থাৎ প্রকৃতি যেরকম উদার হস্তে আমাদেরকে সব কিছু দান করে এবং আমরা সেই জিনিসগুলোকে এক্সপ্লয়েড করি কোয়েশন নাম্বার বি শি ইজ দি এপিটমি অফ ফরগিভনেস শি ইজ দি এপিটমি অফ ফরগিভনেস সে হচ্ছে ক্ষমার প্রতিমূর্তি এপিটমি প্রতিমূর্তি ক্ষমার মূর্তি বলতে পারো সে এখানে এপিটমির বদলে কোন সেনোনিম বসাবে পার্সোনিফিকেশন বলতে পারো এমবডিমেন্ট বলতে পারো ইনকারনেশন বলতে পারো সো শি ইজ দি পার্সোনিফিকেশন এমবডিমেন্ট ইনকারনেশন এই তিনটে শব্দ এপিটমির বদলে ইউজ করতে পারো নেক্সট কোয়েশন দি ক্রিয়েশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস হ্যাজ লেড টু আ রিসার্জেন্স অফ ন্যাশনালিজম ক্রিয়েশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস 
স্বাধীন যে রাজ্যগুলো তৈরি করা হচ্ছে তার ফলে কি হয়েছে রিসার্জেন্স অফ ন্যাশনালিজম জাতীয়তাবাদের একটা রিসার্জেন্স হয়েছে নতুন করে উদ্ভূত হয়েছে জাতীয়তাবাদ নতুন করে আবার দেখা দিয়েছে তো এই রিসার্জেন্স শব্দটার সিনোনিম তোমাকে লিখতে হবে এখানে রিসার্জেন্সের বদলে রিভাইবাল লিখতে পারো পুনরুদ্ধার হচ্ছে পুনরুত্থান হচ্ছে আপসার্জ বলতে পারো রিসারেকশন বলতে পারো রেজারেকশন আমরা জানি যিশু খ্রিস্টের রেজারেকশন হয়েছিল তিনি আবার পুনরায় বেঁচে উঠেছিলেন রি ইমার্জেন্স পুনরায় আবির্ভাব হচ্ছে সো রিসার্জেন্সের বদলে রি ইমার্জেন্স রেজারেকশন আপসার্জ রিভাইবল এই শব্দগুলো ইউজ করতে পারা যায় নেক্সট কোয়েশন দ্য পেশেন্ট সাফার্ড ফ্রম হরিবল হ্যালুসিনেশন পেশেন্টটা সাফার করেছিল ভয়ঙ্কর হ্যালুসিনেশন থেকে হ্যালুসিনেশন মানে হলো দৃষ্টিভ্রম দৃষ্টিভ্রমকে আমরা হ্যালুসিনেশন বলে থাকি এর বদলে তোমরা বলতে পারো ডেলিউজন ইলিউজন ডেলিরিয়াম ডেলিউজন ইলিউজন ডেলিরিয়াম এই শব্দগুলো হ্যালুসিনেশনের সিনেম হিসাবে বসানো যেতে পারে ডিলিউশন বা ইলিউশন এগুলো মানে হচ্ছে দৃষ্টিভ্রম বা চোখের ভুল ঠিক আছে একটা ভ্রান্ত ধারণা এগুলো তোমরা বলতে পারো লাস্ট প্রশ্ন হি গেভ অ্যান অ্যাঙ্গুইস্ট ক্রাই বিকজ অব দ্য উন্ড তার ক্ষতস্থানের জন্য সে অ্যাঙ্গুইস্ট ক্রাই করলো অর্থাৎ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো যন্ত্রণায় কেঁদে উঠল অ্যাঙ্গুইস্টের বদলে তোমরা সিনোনিম হিসাবে বসাতে পারো অ্যাগনাইজড টর্মেন্টেড টর্চার্ড টর্চার মানে হচ্ছে অত্যাচারিত বলতে পারো টর্মেন্টেড মানে হচ্ছে খুব ব্যথা যন্ত্রণা হচ্ছে অ্যাগনাইজড মানেও ব্যথা যন্ত্রণা হচ্ছে সো হি গেভ অ্যান অ্যাগনাইজড ক্রাই হি গেভ আ টর্মেন্টেড ক্রাই হি গেভ আ টর্চার্ড ক্রাই দেখো এখানে যেহেতু অ্যান বসানো আছে তাই অ্যাগনাইজ শব্দটা পারফেক্ট হবে কারণ টর্মেন্ট এবং টর্চার্ডের আগে তো এ বসবে যেহেতু এখানে ভাওয়েল নেই কনসোনেন্ট আছে টর টর্মেন্ট এবং টর্চার তাই তাদের আগে এ বসবে কিন্তু যেহেতু প্রশ্নে অ্যান আছে তাই জন্য আমরা অ্যাগনাইজ শব্দটাই পারফেক্টলি ইউজ করব বাট এক্সট্রা শব্দ হিসেবে তোমরা টর্মেন্টের টর্চার এই শব্দগুলো শিখে রাখো আজকের হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্ক নাম্বার টেন এই প্রতিটা হোমওয়ার্কের আনসার তোমরা অবশ্য অবশ্যই আমাকে কমেন্টে লিখে জানাবে প্রথম প্রশ্ন ফ্রেম মিনিংফুল সেন্টেন্সেস উইথ দি ফলোইং ইডিয়ামস পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক আউট অব দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাপেল পাই অর্ডার এই তিনটে ইডিয়াম দিয়ে তোমাকে মেক সেন্টেন্স লিখতে হবে কোয়েশন নাম্বার টু টুডে আই অ্যাকমপ্লিশড মাই ওয়ার্ক সাকসেসফুলি এই অ্যাকমপ্লিশ শব্দটার সিনোনিম বলতে হবে কোয়েশন নাম্বার থ্রি অল চিলড্রেন শুড হ্যাভ ডেফারেন্স ফর দ্য এল্ডার্স ডেফারেন্স শব্দটার অ্যান্ড সিনোনিম বলতে হবে কোয়েশন নাম্বার ফোর স্মল পক্স ইজ আ কন্টাজিয়াস ডিজিজ কন্টাজিয়াস শব্দটার সিনোনিম লিখতে হবে এবং লাস্ট প্রশ্ন উই শুড অ্যাবস্টেইন ফ্রম ড্রিঙ্কিং এই অ্যাবস্টেন শব্দটার সিনোনিম তোমাকে লিখতে হবে এই সিনোনিমগুলো এবং অ্যান্টোনিমগুলো কনটেক্সট বুঝে যে সেন্টেন্সটা দেওয়া থাকবে সেই সেন্টেন্সের কনটেক্সট বুঝে তোমাকে উত্তর লিখতে হবে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আমি আশা করবো তোমরা প্রতিটা হোমওয়ার্কের আনসার আমাকে কমেন্টে লিখে জানাবে এবং তোমরা বাড়িতে খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবে পরবর্তী ক্লাস নিয়ে খুব শীঘ্র দেখা হবে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে থ্যাংক ইউ